সুপ্রিয় দর্শক আমি মুস্তাফা আলী সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় নির্বাচন কমিশনের পথচলা আর এই নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ইতিহাস বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মাঝখানে আছেন বদিউল আলম মজুমদার সাধারণ সম্পাদক সুজন ওই প্রান্তে আছেন আবুল কালাম আজাদ ব্যবস্থাপনা পরিচালক বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা তবে আলোচনা শুরুর আগেই চলুন দেখিনি এখনকার প্রধান শিরোনামগুলো শপথ নিলেন সিইসি সহ নির্বাচন কমিশনাররা কারো দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সংবিধান ও দেশের আইন কানুন মেনে কাজ করার অঙ্গীকার পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির মিথ্যা অভিযোগ তোলার মূল ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজে বের করতে কেন কমিশন গঠন নয় হাইকোর্টের রুল মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বেগম জিয়া প্রশ্ন তোলাতেই তাদের দোষর পাকিস্তানিরা এখন এই নিয়ে কথা বলার সাহস পেয়েছে সংসদে প্রধানমন্ত্রী সোচ্চার হওয়ার আহ্বান চাঁপাইনগরে নিখোঁজের দুদিন পর দুই শিশুর বস্তাবন্দি লাশ উদ্ধারের ঘটনায় চারজন আটক অভিযুক্তের বাড়িতে বিক্ষিপ্ত এলাকাবাসীর আগুন এবং সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনায় ভালো দাম পাচ্ছেন কৃষকরা মূল্য আগাম বেঁধে দেয়ায় দাম বেড়েছে বলছেন কৃষিবিদরা বহাল থাকবে আমদানি শুল্ক জানালেন খাদ্যমন্ত্রী স্যার আজ তো আজ থেকে নতুন কমিশনার আজ প্রধান নির্বাচন কমিশন সভায় যাত্রাটা শুরু হয়েছে শপথ নেওয়ার পরে দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন তো সবারই একটা প্রত্যাশা যে অন্তত আগামী পাঁচ বছর যে নির্বাচনগুলো হবে সেই নির্বাচনগুলো যেন আগের মতো বা এরকম কোনো বিতর্কিত কোনো জিনিসের মধ্যে না ঢুকে যায় এবং এভাবে সার্চ কমিটি করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইয়ে করেছেন তার মধ্যে থেকে বের করে নিয়ে আসা হয়েছে এবং আমরা সবাই আশা করছে যে এটা একটা ভালো কিছু হবে সামনেই কিন্তু নির্বাচন উপজেলা নির্বাচনের কথা বলাই আছে আঠারোটা জেলাতে পাশাপাশি আবার এই কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন আছে তো এখন আমি যদি এটাকে বলি যে এই কয়েকদিন পরেই কিন্তু টেস্ট কেস এটাকে আপনি কি বলবেন দিনাজপুরের নির্বাচন হ্যাঁ আছে ইলেকট্রনে আছে আমি যখন এই নির্বাচন কমিশন গঠন করলেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি তখন আমার যে চুম্বক মন্তব্য ছিল তারই পুনরুক্তি আজও করব সেটি হচ্ছে নির্বাচন কমিশনে যারা দায়িত্ব নিলেন তাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি অভিনন্দন এখনো জানাবো না কেবল ছাত্র ভর্তি হল পরীক্ষা হোক মিড টার্ম পরীক্ষা হোক মিড টার্ম পরীক্ষা হলে বোঝা যায় ছাত্র কেমন তারপরে যখন টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা হয় তখন পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রটির মেধা এবং তার অবস্থান কাজেই যাত্রা শুরু হলো অর্থাৎ তাদের ক্লাস শুরু হলো সামনে দেখি মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো হচ্ছে অন্তত চব্বিশটি নির্বাচন করতে হবে আগামী ছ মাসের মধ্যে সর্বপ্রথমটা হচ্ছে যে আঠারো তারিখেই রাঙামাটির বাঘাই ছড়ি উপজেলায় একটু নির্বাচন আছে এগুলো তফসিল আগে নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করে গেছেন তো একেবারে তড়িঘড়ি করেই মাঠে নামতে হবে তো আর তারপরে সবশেষে জাতীয় নির্বাচনটা কোর্টস ফাইনাল বা টার্ম ফাইনাল পরীক্ষা তা আমি এতদিন অপেক্ষা করব তাদের অভিনন্দন জানানোর জন্য সবার সঙ্গে আমিও কিন্তু প্রত্যাশা করছি যে আমাদের আগামী যে নির্বাচনগুলো আসন্ন সেগুলো যেন আমাদের আশার অনুরূপ সাফল্য অর্জন করে এবং তার জন্য একটি কথা আমরা ইঙ্গিত পেয়েছি দুটো ইঙ্গিত আমি প্রাসঙ্গিক মনে করি বিশে অক্টোবর যখন আওয়ামী লীগের কাউন্সিল হল তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে আমি প্রশ্নবিদ্ধ আর নির্বাচন চাই না অর্থাৎ তিনি মেনে নিলেন যে দু হাজার চোদ্দ নির্বাচনটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে যে কোনো কারণে হোক তার ব্যাখ্যা যাই হোক ইতিবাচক নেতিবাচক প্রশ্নবিদ্ধ আগামী নির্বাচন তিনি প্রশ্নবিদ্ধ চান না এই একটা ইঙ্গিত আর একটা হচ্ছে বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার তার নাম ঘোষিত হওয়ার পর থেকে আজও পর্যন্ত বলেছেন যে সুষ্ঠু নির্বাচন তিনি করবেন এটাই তার বড় চ্যালেঞ্জ এবং তিনি আইন মেনে চলবেন এখানে প্রসঙ্গক্রমে 
ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার একজন বাঙালি ছিলেন সুকুমার সেন তাকে নেহরু বলেছিলেন যে আপনি নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন সুকুমার সেন প্রতি উত্তরে বলেছিলেন যেন আমি নিরপেক্ষ না আমি আইনের পক্ষে থাকব তো আমিও মনে করি বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা তিনি যেন আইনের পক্ষেই থাকেন সরকার তাকে যে পক্ষেই নিতে চাক বিরোধী দল তাকে যে পক্ষেই নিতে চাক তিনি যেন তার পক্ষটা আইনকে নির্ধারণ করে রাখেন এবং প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে যে উনিশশো যখন বিশ্ব শান্তি রক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ নেওয়া হলো জাতিপুঞ্জ তৈরির মাধ্যমে লিগ অফ নেশনস সেই লিগ অফ নেশনস তিরিশের দশকের মধ্যে প্রায় ব্যর্থ হয়ে গেল তখন একজন ইতিহাসবিদ গেতানো সেলভ্যানি তিনি একটা বই লিখেছিলেন ওই জাতিপুঞ্জের উপরে তার একটি জায়গায় একটা বাক্য আছে আমার আজও মনে পড়ে ছাত্র জীবনে পড়েছে যে তিনি বলছেন দ্য লিগ অফ নেশনস ওয়াজ অ্যান অনারেবল ডটার অফ এ ডিস্ট্রিবিউটেবল মাদার অর্থাৎ ভার্সাই শান্তি সম্মেলন থেকে তিনি বলছেন ডিস্ট্রিবিউটেবল মাদার কারণ প্রশ্নবিদ্ধ সম্মেলন ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও লিগ অফ নেশনস হয়েছিল অত্যন্ত সম্মানীয় কন্যা কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আবার মন্তব্য করলেন যে না সত্য টিকল না আর কি ভালো কন্যাও ভালো কাজ করতে পারল না দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেঁধে গেল তা আমি মনে করি যে আমাদের অনুসন্ধান কমিটির গঠন অনুসন্ধান কমিটির কর্মকাণ্ড এবং শেষ যে তাদের উপহার সব কিছু নেই নানা প্রশ্ন উঠে গেছে ইতোমধ্যেই প্রশ্নগুলো তলিয়ে ক্ষতিয়ে দেখা দরকার তা কাজে অনেকটা ডিস্ট্রিবিউটেবল হয়ে গেছে গোটা প্রক্রিয়া তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে একশো আঠারোর এক ধারা অনুযায়ী সংবিধানের আইনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি গত পঁয়তাল্লিশ বছরে কোনো মহামান্য রাষ্ট্রপতি এই কাজটি করেননি অর্থাৎ আইনের মাধ্যমে গঠন করেনি শুধু আওয়ামী লীগ সরকার বিগত মেয়াদ এবং এই মেয়াদে একটা দেখা গেল যে তারা একটা অনুসন্ধান কমিটি করবে আমরা দেখেছি যে বিএনপি আমলের সাদেক কমিটি এবং আজিজ কমিটি হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বা ইচ্ছে অনুযায়ী সে জায়গায় আওয়ামী লীগ একটু স্বচ্ছতা আনবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেটাকে হালে পানি পেল কি না সেটা না বিবেচ্য বিষয় তো যাক সব কিছু মিলিয়ে আমার গোড়ার কথাটাই দিয়ে এই এই পর্বে শেষ করছি যে আমি অপেক্ষমান থাকলাম তাদেরকে অভিনন্দন জানানোর জন্য আপনার অভিজ্ঞতাটা বলেন আমিও নির্বাচন কমিশনকে যারা শপথ নিয়েছেন দায়িত্ব নিয়েছেন তাদেরকে আমিও স্বাগত জানাই আমি আমার শুভকামনা রইল তাদের প্রতি আমি আশা করি তারা সফল হবেন তাদের স্বার্থে জাতির স্বার্থে আমাদের সকলের স্বার্থে তাদের তারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে অধিষ্ঠিত তাদের দায়িত্ব হল নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা করা নাগরিকের স্বার্থ রক্ষা করবেন তারা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাই তারা এই সাংবিধানিক দায়িত্ব যদি পালন করেন তাহলে আমরা সবাই আমরা সবাই খুশি হব আনন্দিত হব আমাদের এটা আমাদের সকলের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এবং আমি আশ্বস্ত হয়েছে শুনে যে শপথ গ্রহণের পর মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং তার সহকর্মীরা একটা সংবাদ সম্মেলন করেছেন সেখানে মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার আশ্বস্ত করেছেন যে তিনি দলমতে উঠতে উঠে নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সংবিধানকে সমুন্নত রাখবেন তো এটা আমি আশ্বস্ত হয়েছি এখন সময় বলে দেবে তারা কতটুকু দায়িত্ব পালন করতে পারবেন এবং এবং আপনাকে একটু ইয়া করি অতীতের ইয়াগুলা সবাই কিন্তু মানে যেটা হলো যে কেউ কিন্তু ব্যর্থ হয়নি বলে উনি ওকে তো আমরা ওই যে যেটা এবং আরও একই সাথে বলতে চাই আমি যতটুকু জানি আমি যে প্রধান নির্বাচন কমিশন একজন সজ্জন ব্যক্তি তো আমি আশা করি যে তিনি সফল হবেন এবং তিনি এবং তার সহকর্মীরা সফল হবেন তবে তাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ কারণ আমাদের বিদায়ী নির্বাচন কমিশন জনাব রকিব উদ্দিনের নেতৃত্বে যেই কমিশন গঠিত হয়েছিল এটা আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর অবস্থা রেখে গিয়েছে খাদে ফেলে দিয়েছে বলতে গেলে 
আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থার উপর ব্যাপক গণ অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে বহু ক্ষেত্রে এমন কি দায়িত্ব পালনে এমন ব্যর্থ হয়েছে তাদেরকে সবাইকে গিয়ে আদালতে গিয়ে হাইকোর্টে গিয়ে ক্ষমা চাইতে হয়েছে এবং শুধু সবচেয়ে বড় কথা যে তাদের এই ব্যর্থতার জন্য তারা দুঃখ প্রকাশ না করে তারা বরং সাফাই গিয়ে বিদায়ের সময় সাফাই গাইলেন এটা দুঃখজনক কিন্তু এটাই এই বর্তমান নির্বাচন কমিশনের জন্য একটা বিরাট চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করেছে তারা জনগণের আস্থা অর্জন করতে হবে এবং এই জন্য জনগণেরকে তাদের আস্থায় নিতে হবে এবং জনগণকে আস্থায় নেওয়ার পন্থা হলো উৎকৃষ্টতম পন্থা হলো স্বচ্ছতা যেটা দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অনুসন্ধান কমিটি ব্যর্থ হয়েছে তারা স্বচ্ছতা প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছে তারা যে আমাদের যে 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 আর টি আই যে আর টি আই কি বাংলাটা হলো রাইট টু ইনফরমেশন অ্যাক্ট তথ্য অধিকার আইন এই তথ্য অধিকারের আইন তারা লঙ্ঘন করেছে এবং একই সাথে আদালতে একটা রায় আছে যে কোনো তথ্য যে কোনো তথ্য যে কোনো অথরিটির কাছে থাকে উৎস যাই হোক এটা পাবলিক ইনফরমেশন এবং আমি ওই মামলার বাদী ছিলাম হাইকোর্ট একটা রায় দিয়েছে তো তারা ওটাও লঙ্ঘন করেছে তো তারা দাবি ছিল নামগুলো সবাই আমার আমি আরও সেই অনুসন্ধান কমিটির সামনে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে এবং তারা ওই যে দুর্ভাগ্যবশত আমার মনে প্রশ্ন জাগে এটা লোক দেখানো ছিল কিনা তো তারা জনস্বার্থ সমন্বয় তারা ব্যর্থ হয়েছে তো কিন্তু তাই বলে আমরা যে ব্যক্তিরা এখন দায়িত্ব নিয়েছে তাদের সম্পর্কে আমাদের আমার কোনো প্রশ্ন নাই এই মুহূর্তে এটা সময়ের ব্যাপার আমরা দেখব যে তারা কতটুকু দায়িত্বশীলতার সাথে তাদের কর্ম সম্পাদন করেন এবং আমাদেরকে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে তারা তারা সফল হন কিনা এবং তারা বলেছেন যে সব দল মতের এই যে সবার কি আস্থায় নেবে তারা কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো নাগরিকদেরকে আস্থায় নেওয়া নাগরিকদের বিশ্ব নাগরিকদের কাছে যদি তারা এই যে আস্থাভাজন হইতে পারেন নাগরিকরা যদি নাগরিকদের আস্থা যদি তারা অর্জন করতে পারেন তাহলে কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো মেনে নিতে বাধ্য হবে আর আর সবচেয়ে বড় কথা শুধু রাজনৈতিক দল এখানে গুরুত্বপূর্ণ নয় এখানে সব নাগরিকরাই নির্বাচন সব নাগরিকের বিষয় আমরা সবাই অংশীজন তাই রাজনৈতিক দলকে অবশ্যই তাদের মতামত শুনতে হবে তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে তাদের সাথে মত বিনিময় করতে হবে তাদের কথা শুনতে হবে একই সাথে নাগরিকদের কাছে নাগরিকদের কথা শুনতে হবে এবং নাগরিকদের কাছে স্বচ্ছতা ওই যে প্রমাণ করতে হবে স্বচ্ছতা উনি একটা কথা বলেছেন আজাদ ভাই উনি বলছেন যে সার্চ কমিটি যেটা ছিল তাদের তারা স্বচ্ছতা প্রদানে ব্যর্থ হয়েছে सर्वकाल सर्वश्रेष्ठ बांगाली जर पिता बंगबंधु शेख मुजिब रहमान के हत्यार पर एक बचर पर आवी लीग छियानबे सन क्षमत क्योंकि संविधान अठारो अनुच्छेदे মহামান্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা দেয়া আছে তিনি নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন নির্বাচন কমিশন গঠন করবেন সেখানে আইনের কথাটো বলা আছে কিন্তু এ যাবৎ কিন্তু কোনো সরকারি আইন করেননি এবার আপনি যখন মহামান্য রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কথা বললেন সার্চ কমিটি গঠন করার লক্ষ্যে তখন কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আইনের কথা বলেছেন সময়ের অভাবে যেটা পরবর্তী সময়ে আমরা আপনি জানেন ভালো করে যে আইনমন্ত্রী বলেছেন যে এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আইনটা করা সম্ভব না আইন করার ব্যাপারে তারা একমত ছিলেন আইনটি হয়নি যে কথাটি বদুলভাই বলেছেন যে দীর্ঘদিন গেল কিন্তু সার্চ কমিটি কিন্তু করা হয়নি প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান সাহেবের সময় থেকেই এই সার্চ কমিটিটা গঠন করা হলো আওয়ামী লীগের সময়ে এবারও কিন্তু আবারও মহামান্য রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদের আমলে সার্চ কমিটি গঠন করলেন তিনি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোকে কথাবার্তা বলে একটি সার্চ কমিটি গঠন করলেন সার্চ কমিটি গঠন করার পর যে জিনিসটি হলো যে যে কথাটা আমি যে সার্চ কমিটি কতটা স্বচ্ছতার সাথে কতটা তারা চেষ্টা করেছেন কিন্তু আমাদের যে কোনো বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে সময়ের ব্যাপারটা 
আপনি এখানে আমাদেরকে ডেকেছেন নিশ্চয় আপনার একটা সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে এখন আমরা এই তিনজনে অনেকক্ষণ ধরে যদি কথা বলি এক সময় আপনি থামিয়ে দেবেন সম্ভব না কারণ সময়েরও ব্যাপার থাকে সার্চ কমিটি যে কাজগুলো করেছে আপনি আমি তারাও গেছেন সাক্ষাৎ করে সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে তাদেরকে ডেকেছেন বারো জন চার জন ষোলো জন বিভিন্ন দলগুলোর সাথে তারা কথা বলেছেন খোঁজখবর তারা নিজেরাও নিয়েছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে যেটি মনে করি তাদের এই সময়ের মধ্যে যেই সার্চ কমিটি করে যেই নির্বাচন কমিশনের যে পাঁচজনকে দশজনের নাম দিয়েছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে তার মধ্যে থেকে পাঁচজন এই নির্বাচন কমিশন আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমরা আলাপ আলোচনা করে দেখেছি এই নির্বাচন কমিশন চমৎকার ব্যক্তিত্ব একজন দুজনকে আমি চিনি ব্যক্তিগতভাবে যেমন মাহবুব তালুকদার তিনি ইত্তেফাকে সরকারি চাকরি শেষ করে ইত্তেফাকে যোগদান করেছিলেন তখন ইত্তেফাকে আমি কর্মরত ছিলাম তো সহকর্মী হিসাবে দেখছি তিনি দারুণভাবে ন্যায়নিষ্ঠ এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই ব্রিগেডিয়ার যে ভদ্রলোক আছেন তার সাথেও পরিচয় আছে দেখেছি যে তিনি বয়স অল্প হলেও তার কিন্তু দৃঢ়তা আছে যে সঠিকভাবে কাজ করেন অন্যদের সাথে আমার ওইভাবে পরিচয় নেই পাঁচজনে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে সার্চ কমিটি তাদের চেষ্টার মধ্য দিয়ে যেভাবে কাজটি করেছেন এখন সার্চ কমিটি আমাদের কাছে মূল বিবেচ্য বিষয় না কিন্তু তাদের যা ভালো মন্দ যা করেছেন তো করেছেন তারা নির্বাচন কমিশনের পাঁচজন সদস্য আমরা পেয়েছি এখন যদি আমি পেছনে সার্চ কমিটি কি করলো না করলো এই কথাগুলো নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেই পারি এই এই সুঅভ্যাস আমাদের অনেকের মধ্যেই আছে আমরা এটা করি কিন্তু যেই জিনিসটা আমার দরকার নেই আমি ব্যক্তিগত মনে করি যেটি আমার কাজ না যদি আহত হয়ে থাকি আনন্দিত হয়ে থাকি আমার সামনে হচ্ছে নির্বাচন কমিশন এবং আজকে শপথ নেয়ার পর প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাংবাদিক সম্মেলনে যে কথাটি বলেছেন যে আমি আমার আমার নির্বাচন কমিশনারদের সাথে প্রাথমিক দায়িত্ব কি সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন আপনি দেখেছেন তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন তার ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র রাজনীতি করতেন সেই কথা জিজ্ঞেস করেছেন তারপরে তিনি যে কথাগুলো বলেছেন এটা বিশ্বাস করতে হবে এবং এই কথাটিকে গুরুত্ব দিয়ে আমাদেরকে সহযোগিতা করতে হবে আমি যেটি মনে করি তিনি বলেছেন যে আমি আমার সাংবিধানিক দায়িত্ব যেটি আছে আমাদের আমি এবং আমার কমিশনারদের এটি আমরা নিষ্ঠার সাথে পালন করব কোনো প্রভাব প্রভাব দ্বারা কেউ যেন আমাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা না করেন আমরা কোনোভাবেই প্রভাবিত হব না ন্যায়নিষ্ঠভাবে সাংবিধানিকভাবে আমাদের যে ক্ষমতা অর্পিত আমাদের যে দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই দায়িত্বটি পালন করব আরেকটি কথা যেটা বলেছেন যে সরকারকে অনুরোধ করব আহ্বান জানিয়েছেন যে সরকারও যেন কোনো না কোনোভাবে আমাদের প্রভাবিত করার চেষ্টা না করেন আমি মনে করি এটি শক্ত কথাই বলেছেন কারণ এটিই বলা উচিত নির্বাচন কমিশনার প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনার এক কথায় নির্বাচন কমিশনকে এভাবেই দৃঢ়ভাবে সিট দ্বারা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে কারণ আমরা সবাই চাই কি চাই যে একটি সুষ্ঠু সুন্দর অবাধ নির্বাচন হোক নির্বাচন নিয়ে যেন কোনো প্রশ্ন না থাকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও চান না যেটি আনুভাবে বলেছেন তার সম্মেলনে যে কথাটি বলেছেন আমরা কোনো রকম প্রশ্ন মুখ যুক্ত নির্বাচন চাই না প্রশ্ন মুক্ত নির্বাচন চাই আমরা এবং এই নির্বাচন চাওয়ার ক্ষেত্রে হ্যাঁ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ঠিকই আছেন এবং তিনি বলেছেন যে হ্যাঁ আমি ছাত্র রাজনীতি করতাম কিন্তু তারপরেও আমি তো দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতির সাথে নাই আমি সরকারি কর্মকর্তা ছিলাম যে কথাটি আমি বলতে চাই যে আমাদের শুধুমাত্র আমরা আরেকজনকে দায়ী করব তাই না কিন্তু আমাদেরও দায়িত্ব থাকে রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব আছে এই নির্বাচন কমিশনকে সহজ সহযোগিতা করার সহায়তা করার আপনার আমার সাংবাদিক হিসেবে আমাদেরও দায়িত্ব আছে সুশীল সমাজের দায়িত্ব আছে এখন শুরুতেই যদি আমরা মনে করি এই নির্বাচন কমিশন ভালোভাবে কাজ করবে না যেভাবে আপনি ধরেন মানে যে কথাগুলো বলা হচ্ছে যে তিনি দলীয় এখন তার ফখরুল ইসলাম সাহেব বিএনপির মহাসচিব আজকেও না কালকে বলেছেন আজকেই বলেছেন যে তিনি তো দলীয় রাজনীতি করছেন দলের ঊর্ধ্বে যেতে পারবেন না ছাত্র সংগঠন আপনিও করেছেন আমিও করেছি অনেকেই করেছেন আনুষ্ঠান করেছেন কিন্তু উনি যখন শিক্ষকতা জীবনের প্রায় শেষ পর্যায়ে শেষ করলেন এদিকে সেই ছাত্র রাজনীতির আদর্শ নিয়ে না শিক্ষকের আদর্শ নিয়ে শিক্ষকতা করেছেন আমি যে সাংবাদিকতা করলাম আমার সেই সাংবাদিকতা পেশার দায়িত্ব পালন করেছি না আমি ছাত্র রাজনীতির আদর্শটাই হয় হ্যাঁ বিশ্বাস ছিল একটি থাকতেই পারে উনি যে পঁচিশ বছর সাংবাদিকতা মানে সরকারি 
চাকরি করলেন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তা হলেন আর তার বলল যে সেই দোষে যে কথাটি আসলে হয় কি দায়িত্বশীল লোকদের যদি দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলেন তাহলে কষ্ট হয় ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব একটি বড় রাজনৈতিক দলের মহাসচিব তিনি বললেন সে কারণেই তার চাকরি গেছে তিনি ছাত্র রাজনীতি করতেন বলে পঁচিশ বছর পরে এসে তার চাকরি গেল না সরকারের আইন আছে নিয়ম আছে যে সর আপনি যদি পঁচিশ বছর কাজ করেন যে কোনো সরকার সরকারি কর্মকর্তাকে মানে অব্যাহতি দিতে পারেন মানে চাকরি থেকে পঁচিশ বছর তার আগে তো পারেন নাই তাহলে এই কথা কি ধোপে টিকে যে তার ছাত্র রাজনীতির কারণে তিনি পঁচিশ বছর পরে এসে তার চাকরি হারিয়েছেন এগুলো ঠিক না একটা টেলিফোন আছে কথা বলেন তার পেলাম দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন আমি মোহাম্মদ মামুন বলছিলাম বন্ধুনা থেকে জি আমি আসলে জানতে চাইতেছি যে আমরা দেশের মানুষ তাকিয়েছিলাম যে আসলে একটা বিতর্ক মুক্ত মানে নির্বাচন কমিশন গঠন হবে কিন্তু এখানে নির্বাচন কমিশন গঠন হওয়ার পরে আসলে এটা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের দ্বারা কি আসলে সম্ভব ছিল না মানে সরকারের কি সম্ভব ছিল না যে একজন বিতর্ক মুক্ত মানুষ দিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা কারণ এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে বা আমি আমার একটা নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি গত যে নির্বাচনের মানে কমিশনের প্রশ্নটা কি সেই নির্বাচনে মনে করেন যে আমি ভোট দিতে গেলাম ভোট দিতে যাওয়া আমি শেষ করি এই ভদ্রলোক যে প্রশ্নটা করেছেন যে বিতর্ক মুক্ত নির্বাচন কমিশন আসলে কিন্তু বিতর্ক মুক্ত নির্বাচন কমিশনে আমরা পেয়েছি কিন্তু এই নির্বাচন কমিশন যেদিন আজকে শপথ নিলেন শপথ নেওয়ার মনোনীত হওয়ার বা নিয়োগ পাওয়ার পর থেকেই কিন্তু আমরা দায়িত্বশীল লোকরা তাদেরকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছি এটা অন্যায় এই কাজটাই অন্যায় যে কথাটি আজকে একজন সাধারণ প্রশ্নকর্তা বলছেন যে বিতর্কিত বিতর্কিত হয়নি কিন্তু আমরা কেউ না কেউ তারে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছি এই জায়গাটা থেকে বিরত থাকতে হবে আপনি নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে একটি কথা বলে আমি শেষ করব বোঝার সুবিধার জন্য যে বিএনপির শীর্ষ পর্যায়ের নেতারা কিন্তু বলছেন যে তার রাজনৈতিক দলীয় এ অনেক কিছু বলছেন কিন্তু এমাজউদ্দিন আহমেদ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তিনি কি বিএনপি ঘরানার সুশীল সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না তাদের বুদ্ধিজীবী না ডাক্তার জাফরুল্লাহ তিনি কি বিএনপি ঘরানার বুদ্ধিজীবী না তারা লিখিত বিবৃতি দিয়ে কি বলছেন যে আপনারা এই ধরনের কথাগুলো বলেন না বিএনপি কি বলেছেন যে আপনার নির্বাচন যেটা বদুলভাই বলেছেন যে আমরা আশাবাদী এই নির্বাচন কমিশনকে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেন আপনারা এইগুলো কি করছেন এই দুইজন যে কথাগুলো বললেন সেই সেই কথাগুলো তারা তো আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবী বা ঘরানার না যেটি আজকে বিভাজন করা হয় তো তারা কেন বলতেছেন তাদের নেতাদের স্যার এখানে যেটা আসছে যেন বিতর্ক উনি যেটা প্রশ্ন তুলেছেন যে বিতর্কিত বা এটা না যখন উনি সাংবিধানিক পোস্টে চলে গেছেন আমরা আপনি যেটা বললেন আমি অভিনন্দন তখন জানাবো আমি অপেক্ষা করছি ভালো কথা পাশাপাশি আমাদের উনি যেটা প্রতিভা যেটা বলেছেন যে আগে রিয়া যে কাজগুলো করে গেছেন বা তাদের যেই জায়গাতে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা শক্তভাবে নির্বাচন এই এতগুলো নির্বাচন সামনের একটা বড় নির্বাচন আছে আমাদের জাতীয় সংসদের নির্বাচন আছে পাশাপাশি উপজেলা পরিষদের নির্বাচন আছে বাই ইলেকশন আছে সিটি কর্পোরেশনের ইলেকশন আছে ইয়াতে মনে হয় কুমিল্লাতে তাই না বুঝবি হ্যাঁ তো কাজে সব কিছু মিলিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ তো কাজে সব কিছু মিলিয়ে যদি আমরা আমরা যদি আপনি যেটা বলুন যে অপেক্ষা করে যে আমরা দেখতে থাকি যে আমরা কি কিন্তু আমরা কেন ভয় পাচ্ছি মানে আমাদের ভয়টা কোথায় মানে কেন মানে কেন আমাদের মধ্যে এই ধরনের চিন্তা ভাবনা চলে আসছে আসলে পারবে কিনা এটা সম্ভব না উনি তো এই এটা কেন মানে আপনার শেষ প্রশ্নটি প্রশ্নের শেষ অংশটা ভয় কেন পাই তাহলে এর উত্তর মেঠো প্রবচন আছে বাংলায় যে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখে ভয় পায় আমাদের তো সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পাওয়ার কারণটা হচ্ছে ঘর পুড়েছে আমাদের অতীতে তো সেই জন্য ভয় পায় কিন্তু ভয়ের ব্যাপারটা না ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে বাংলাদেশে আমার একটা দৃষ্টান্ত দিন যেখানে কোন সরকারের কোন কাজ যতই সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হোক বিতর্ক হয়নি হয়েছে এবং তার কারণটা হচ্ছে যেটাই করবেন সেটা নিয়ে কথা বলবেন ফেরেস্তাও যদি এসে কাজ করে তবু বিতর্ক হবে বাংলাদেশে এটা স্বাভাবিক কারণ যে যার রাজনৈতিক বা নৈতিক যুক্তি অবস্থান থেকে একটা কিছু মন্তব্য করবে 
সেটি সরলরেখী হতে পারে দীর্ঘ হতে পারে এবং এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক এতে আমি খুব একটা গুরুত্ব আরোপ করছি না মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যাই বলুন না কেন সেটা তার দলীয় অবস্থান থেকে বলেছেন তাতে কোনো যায় আসে না চোদ্দ শতকে মিনহাজ সিরাজ লিখলেন তাবাকাথি না সিরি সেই বইতে বাংলাদেশ সম্পর্কে অবিভক্ত বাংলা সম্পর্কে বললেন যে এই দেশটি হচ্ছে বেলাগাকপুর ফার্সি শব্দ বালাগাকপুর ফার্সি শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের দেশ আগেও ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতে থাকবে তাতে কোনো যা আসে না বাংলাদেশ কিন্তু এগিয়েছে এগিয়েছে সবসময় সবসময় এগিয়েছে আচ্ছা তো যাকে এখন কথা হলো যে এই নির্বাচন কমিশন এ পর্যন্ত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে যে ইঙ্গিত করেছেন তাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই কিন্তু আমি তো আগেই বলেছি যে আমরা একটু বাস্তববাদী হতে চাই যে একটা বৃক্ষের পরিচয় কিন্তু তার ফলে বৃক্ষটি খুব ভালো হলো খুব দৃষ্টিনন্দন হলো তরতাজা বৃক্ষ ফল পেলাম একেবারেই গ্রহণযোগ্য ফল তখন কিন্তু কাজ হবে না আমি ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছে যে এই নির্বাচন কমিশন আগের অভিজ্ঞতার কারণে বর্তমান আলোচনা সমালোচনা তির্যক মন্তব্যের কারণে অনেক সচেতন হয়ে গেছে সেই জন্য আজকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এই মন্তব্য করুন অত্যন্ত সরল মন্তব্য করেছেন তিনি এবং সরাসরি মন্তব্য করেছেন তার জন্য তাকে ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন এবং আমি যেটা মনে করি তিনি কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তার পরিচয় ছিল ক্যাপ্টেন হুদা নামে এবং খুব দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন পাকিস্তানিদের ত্রাস আমার মনে হচ্ছে যে তার জন্য আর একটা যুদ্ধ শুরু হলো আরো কঠিন এই এবং এই যুদ্ধেরও তিনি তার বাহিনীর ক্যাপ্টেন তিনি অর্থাৎ নির্বাচন কমিশনের চারজনের তিনি ক্যাপ্টেন তো আমরা দেখব মুক্তিযুদ্ধ করেছেন সফলভাবে নির্বাচনের যুদ্ধটি কিভাবে তিনি করেন ভয় আমি পাচ্ছি না আমি অপেক্ষা মানতে হচ্ছি কারণ বাঙালির ভয় করে তো লাভ নেই বাঙালি ভয় করলে এতদিন স্থবির হয়ে পড়ত বাঙালি তো ভয়ের অনেক পরিস্থিতির শিকার হচ্ছে তা নাহলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ যদি ভয়ই পেতাম আমরা তাহলে তো আমরা এই বাংলাদেশ স্বাধীন করতে পারতাম না কাজে নির্বাচন নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নাই আর বিএনপি একমাত্র বিতর্কিত এটা বিতর্ক না এটা এটা আমি বলি যে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে কিন্তু জেনে রাখুন এটা আমরা সবাই জানি যে বিএনপি কিন্তু নির্বাচনে যাবেই এটা একটা তাদের দলীয় কর্মীদের চাঙা করবার জন্য একটা আন্দোলন আন্দোলন ভাব তৈরি করা হচ্ছে যে আমরা সহায়ক সরকার চাই ইত্যাদি এই বিতর্কিতে ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু কারণ তারা যে নির্বাচন কমিশনটি করেছিল সাদেক বা আজিজ তার চাইতে তো বিতর্কিত তিনি এই ব্যক্তি নন আমি মনে করি ভাই এর নির্বাচন কমিশন নয় আর ওটা প্রমাণিত আর এটা প্রমাণের অপেক্ষায় আমরা দেখব যে এরা বিতর্কিত হন কি হন আমি আগাম মন্তব্য করব না সম্ভব না কারণ আমি তো জ্যোতিষী না আমরা কেউ জ্যোতিষী নই আগাম মন্তব্য কেন করতে যাব যেটা মির্জা ফজরুল ফজরুল আলমগীর করছেন দলীয়ভাবে কাজের তার মধ্যে আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করছি না তো শেষ কথাটা হচ্ছে এই মুহূর্তে যে আমরা বৃক্ষের ফল দেখতে চাই বৃক্ষের ফল দেখতে চাই আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে দেখতে দেখতে অনেক সময় বিষ ফল পেয়েছি হ্যাঁ তো এখন যেটা এই যে শঙ্কার কারণ অনেকগুলো একটা কারণ তো হলো অতীতের অভিজ্ঞতা আর একটা কারণ হলো নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা নিরপেক্ষতা সত্ত্বেও সুষ্ঠু নির্বাচন কিন্তু নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্পূর্ণ তাদের হাতে নয় নির্বাচন কমিশন যে বিতর্কিত নির্বাচন ঠেকাইতে পারে কারচুপির নির্বাচন কারসাজিস ঠেকাইতে পারে কিন্তু তারা সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে পারে তার জন্য যেমন কিভাবে ঠেকাইতে পারে তাদের কতগুলো ক্ষমতা আছে যে অসীম ক্ষমতা বলতে পারেন এক অর্থে নারীকে পুরুষ করা ছাড়া পুরুষকে নারী করা ছাড়া সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য তারা সব কিছু করতে পারেন এটা আমাদের উচ্চ আদালতের রায় তো তারা তারা কতগুলো ক্ষমতা আছে একটা ক্ষমতা আছে তারা যে প্রার্থিতা বাতিল করতে পারে 
তাদের সেই ক্ষমতা আছে আইনগতভাবে তাই কেউ যদি অসদ আচরণ করে কেউ যদি আইন কারণ বিধিবিধান না মেনে চলে তাদেরকে নির্বাচনী মাঠ ছাড়তে বাধ্য করতে পারে তারা নির্বাচনী ফলাফল বাতিল করতে পারে যে যদি কারচুবির প্রমাণ সাপেক্ষে আরেকটা হলো তারা পুরো নির্বাচন বাতিল করতে পারে তাই কেউ ওই যে অন্যায় করে পার পেয়ে যাওয়া তারা তারা ঠেকাতে পারে কিন্তু সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করতে হলে প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তথা সরকার যদি নিরপেক্ষভাবে আচরণ না করে তারা যদি সদাচরণ না করে তারা যদি দায়িত্বশীল আচরণ না করে তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী সবচেয়ে কার্যকর নির্বাচন কমিশন ও সবচেয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পক্ষে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করা অসম্ভব নয় তো তাই ওই সংখ্যাটা ওই কারণে আর ওই যে আরেকটা কথা বলা হচ্ছিল যে এই যে তাদের জন্য কতগুলো পরীক্ষা এই যে যে কয়টা নির্বাচন আসছে এগুলো আমি হ্যাঁ পরীক্ষা করতে তবে আমি বলবো এটা একটা সুযোগ তাদের জন্য শেখার সুযোগ আমাদের আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা আমাদের এই যে নির্বাচন কমিশনের যে পুনর্গঠনের যে যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে ধারাবাহিকতা নাই যে কেউ এই যে যে কয়জন পাঁচজন ব্যক্তি দায়িত্বশীল হলেন দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তাদের এই নির্বাচন কমিশন পরিচালনার ব্যাপারে সরাসরি একজন অবশ্য নির্বাচন কমিশনের ওই যে ওই এডিশনাল সেক্রেটারি ছিলেন কিন্তু নির্বাচন কমিশন হিসাবে তাদের ওই দায়িত্ব পালনের কোনো অভিজ্ঞতা নাই তাই তারা এই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন এবং এই এবং এই নির্বাচনগুলো তত গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং আমি আশা করছি আমার ধারণা এই নির্বাচনগুলো মোটামুটি সুষ্ঠুই হবে মোটামুটি নিরপেক্ষই হবে আসল টেস্ট হবে সেই আমাদের একাদশ একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কারণ এই সব নির্বাচন এই সব নির্বাচনে কোনো সরকারের ক্ষমতা বদল হবে না এবং এই এতে কিছু আসে যায় না এতে কিছু আসে যায় না বরং সরকারের সব রকম ওই যে আগ্রহ থাকা উচিত এবং আগ্রহ থাকবে যাতে এই নির্বাচনের বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা সৃষ্টি হয় এবং মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি হয় যে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন ভবিষ্যতেও সুষ্ঠু হবে একাদশ জাতীয় সংসদ এই সরকারকেও বিশ্বাস করা যায় তো এই আমি মনে করব দেশ ওটাই তারা হয়তো করবে তাই কিন্তু আসল টেস্ট হবে আমাদের সেই একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং সেখানে সরকারের দায়িত্বশীলতা সেখানে রাজনৈতিক দলগুলো যদি দায়িত্বশীল আচরণ করে বিশেষত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারিণী আমাদের গত কয়েকটা নির্বাচনে কি হয়েছে আমাদের এই নারায়ণগঞ্জের নির্বাচনের আগে বেড়াই খ্যাত খেয়েছে এবং বেড়াই যখন খেত খায় তখন আর খেত রক্ষা পায় তো আমাদের এবং ওই বেড়াগুলো হলো সরকার এই সরকার যদি সদাচার না করে তাহলে আমাদের কপালে দুঃখ আছে এবং এর এর মাসুল কিন্তু আমাদের এর বড় মাসুল দিতে হবে আমাদেরকে শেষ পর্যায়ে আছে অজিত ভাই বলেন উনি বললেন উনি বললেন যে মাসুল মানে যদি ঠিকমতো এই কথাটা আমার শুরুতেই আমি বললাম যে আসলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সহ দেশের সব মানুষ কিন্তু যান চান সুশীল সমাজ সকলেই বক্তব্য এক যে আমরা সুন্দর সুষ্ঠ অবাধ নিরপেক্ষ একটি নির্বাচন চাই কোন নির্বাচন যে নির্বাচনটি এই দেশে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি জানেন যে আটে যখন নির্বাচন হলো উনত্রিশে ডিসেম্বর তার আগ পর্যন্ত যতগুলো নির্বাচন হয়েছে বিভিন্ন সময়ে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ভুয়া ভোটার ছিল কিন্তু এটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এই কথাগুলো আমরা ভুলে যাই যে এক কোটি ত্রিশ লক্ষ ভুয়া ভোট যখন থাকে ভোটার তালিকার মধ্যে তিনশো আসনে যদি অন এন্ড এভারেজ আপনি ভাগ করেন চল্লিশ হাজার ভোট এই ভোট শনাক্ত করা বাতিল করার ক্ষেত্রে ব্রিগেডের জন্য শাহাদুত হোসেন চৌধুরী আমি আমি ওই জায়গায় আসতেছি যে মানে আমি কথাটা আসছি এই যে ভদ্রলোক নির্বাচন কমিশনার হলেন ইয়াং ম্যান ব্রিগেডের জেনারেল ছিলেন আইডি মানে প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন এই যে ভুয়া ভোটটা বাতিল হলো বাতিল হওয়ার পর একটি স্বচ্ছতা কিন্তু তৈরি হলো ভোটার লিস্টে যেটি নির্বাচন কমিশনের অন্যতম দায়িত্ব তাদের দায়িত্বের মধ্যে অনেক কিছু আছে আমরা জানি কিন্তু নির্বাচনী এলাকা থেকে শুরু করে ভোটার তালিকা তারপরে প্রশাসনের নির্বাচন চলাকালীন সময় এই এই কাজগুলো কিন্তু হয়েছে তো এই কাজ যিনি করেছেন আনবাই যে কথাটা বলেন সেই ব্রিগেডিয়ার কিন্তু সেই ভদ্রলোক এখন নির্বাচন কমিশনের সদস্য তিনি তখন করেছেন তার বয়স এখন বেড়েছে বড় দায়িত্ব পেয়েছেন আমি যে বারবার যেটি মনে করি যে আশাবাদী আমরা কিন্তু আমাদের সহযোগিতা করতে হবে বলতে পারেন যে তাহলে কেন 
কেউ না কেউ বিতর্কিত করার চেষ্টা করে আমি দুইজন বুদ্ধিজীবীর কথা বললাম তাদেরই দলে যারা বিরোধিতা করতেছেন তারা তাদেরই একজন আবার বলছেন যে না আমরা সার্চ কমিটির কথাই বলেছেন যে আমি আশাবাদী না হতাশ না বেশ মধুদ আহমেদ এই নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে তারা বিভিন্ন কথা বলেন আপনি আঠারোটি উপজেলা নির্বাচন হচ্ছে বিএনপি কিন্তু অংশগ্রহণ করবে কয়টায় করবে দশটায় কারণ তারা যে নমিনেশন চাইছে তারই দিছে দশজনের বেশি কেউ চায় নাই ওই আটটা আর চায় নাই দশজন চেয়েছে এই দশজনকে নমিনেশন দিয়েছে আঠারো জন এ থেকে আমি এটা বলি না কিন্তু প্রমাণ হয় যে তার সাংগঠনিক অবস্থা ভালো না এখন সাংগঠনিক অবস্থা যদি আমার ভালো না হয় আমি আগাম নির্বাচন যে একাদশ সংসদ নির্বাচন হবে সেখানে কিন্তু আমি জানি আমার কি অবস্থান হবে আমি আগে ভাগেই বলে রাখি নির্বাচন কমিশন ভালো না বিতর্কিত এটা হয় নাই এটা হবে সহায়ক সরকার চাই এই সব কথাবার্তা বলে টলে যেটা আনোয়ার ভাই বলেছেন যে কর্মীদের একটু চাঙ্গা করা আছে সেই সাথে জাতির কাছে একটি ধারণা দেওয়া যে আমরা যে খারাপ অবস্থা আমাদের এইটা না কিন্তু এই কারণে হয়েছে আপনি আঠারোটা উপজেলায় কেন প্রার্থী দিচ্ছেন না আপনি বলেন একটি বড় রাজনৈতিক দল না বড় রাজনৈতিক দল এই প্রশ্ন যদি কেউ করে আপনি তো পার্টিসিপেট করলেন না ভালো কথা করলেন যখন তাহলে আঠারোটায় কেন দেবেন না তাহলে আপনার প্রার্থী কম দুর্বল আপনি এই কথাগুলো স্বীকার করলে অসুবিধা কি তাহলে আপনি নির্বাচন কমিশনকে কেন বিতর্কিত করতে চান কেউ তো বিতর্কিত করতে চায় না বলে যে কথায় কথায় একজন দুজন বলতেছেন যে বিতর্কিত নির্বাচন বিতর্কিত নির্বাচন তাহলে আপনি প্রত্যাখ্যান করেন যে এই নির্বাচন কমিশন মানি না নির্বাচন করব না প্রত্যাখ্যান করেছে করেনি কিন্তু যখন কথাগুলোকে হয় কি যে এক পেশে হলে হবে না নির্বাচন কমিশনকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার দলীয় আপনি বলে দেন যে এই নির্বাচন কমিশন আমরা প্রত্যাখ্যান করলে আমি এই নির্বাচন কমিশন মানি না আসেন বলে যে নতুন নির্বাচন কমিশন চাই তা কি বলেছে তা বলেনি কিন্তু তারা নির্বাচন করবেন এটা আমরা জানি আপনিও জানেন সবাই জানে না তারা কিছু সমালোচনা করেছে প্রত্যাখ্যান করেন আমি সে কথাই বলছি কেন প্রত্যাখ্যান করেন না আপনি যেহেতু আপনি মনে করেন যে দলীয় আমার পছন্দ হয়নি মোটেও আমার পক্ষে থাক মানে পক্ষে থাকবে না এখন আমার পক্ষে থাকার কথা না আমার পক্ষে থাকলে ভালো আমার বিপক্ষে গেলেই খারাপ এটি তো হতে পারে না নির্বাচন সবগুলো দলই তাই করছে সব দল তা করে না তারা তো বলতেছে সহায়ক সরকার চায় সহায়ক সরকার কি সংবিধানে যেভাবে আছে তাই যখনই বিরোধী দলে চলে যাচ্ছে তখনই তাদের বক্তব্যগুলো দুরকম এটা তো হয় না আমরা তো এই দেশটাকে এই দেশের মানুষ এই দেশের দেশ আমাদের সকলের এটা ভাবতে হবে এই দেশের সব মানুষ যে কথাটি বদুল ভাই বলছেন যে মানুষের রাস্তা মানুষের রাস্তা তো এই দলগুলোর রাস্তা এই নির্বাচন কমিশন দলের রাস্তা সাংবাদিকদের রাস্তা শিক্ষকদের রাস্তা সকলের রাস্তা নিয়েই তো জনগণের রাস্তায় তারা যাবে এবং আমি এক কথা যদি বলি যে এই নির্বাচন কমিশন নিঃসন্দেহে ভালো করবেন এই আশাবাদ আমি ব্যক্তিগতভাবে পোষণ করি এবং না করার কোনো কারণ নেই যেটি বলেছেন তিনি যখন দুর্ধর্ষ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তিনি কেন কি কারণে তিনি এখানে এসে বদনাম নেবেন নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই নির্বাচন ভালো নির্বাচন হবে যার যার মানে যোগ্যতা অনুযায়ী যার যার কর্মকাণ্ডের কারণে যে ফল পাওয়ার কথা সে ফলই আমরা পাবো তো আমরা স্যার আপনার মতো আমরাও তাকিয়ে থাকলাম ইয়া পরীক্ষাগুলো দিক তারপরে পরীক্ষার রেজাল্ট কী হয় তারপরে ভিত্তিতে আমরা চিন্তা করবো অপেক্ষা করতে কোনো অসুবিধা নেই আর একটা আশাবাদটা ধরে রাখা উচিত এই জন্য যে হতাশা কিন্তু একটা রোগের নাম আর ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন আমাদের অনেক আগেই পঙ্ক্তি লিখে বলে গেছেন যে সংসার সাগরে দুঃখ তরঙ্গের খেলা আশা তার একমাত্র ভেলা আমরা আশার ভেলায় ভাসি দেখা যাক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনি আপনার তো মাঠে দেখতে পাবেন আমরাও দেখতে পাবো যে আসলে কিভাবে আমরা সেই আশায় রইলাম এবং আমার আমি তো আগেই বলেছি যে আমাদের শুভকামনা এবং আমরা আমরা সব নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করার চেষ্টা করেছি এবং আমরা তাদেরকে সমালোচনা করি এবং আমরা নাগরিক হিসাবে কোনো অন্যায় দেখলে আমরা আমরা তার প্রতিবাদ করি বাট একই সাথে আমরা তাদের তাদেরকে সর্বতভাবে সহায়তা করার চেষ্টা করি যাতে তারা সফল হয় এবং এটা সকলের স্বার্থেই হ্যাঁ আমরাও শুভকামনা করি যে তাদের যাত্রাটা খুব ভালো হোক এবং সাফল্যের সাথে হোক আপনাদের ধন্যবাদ স্পিরিতে আসার জন্য সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি আজকে সম্পাদকীয় আগামীকাল আবারও দেখা হবে রাত দশটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি